makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema tundulisu ametangaza nia ya kutaka kugombea urais nchini Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu katika utuba yake kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, Lisu ameeleza azma yake akitaka chama chake kimpe nafasi ya kugombea nafasi hiyo ya juu kabisa ya uongozi na, na nchini Tanzania ili kuleta mabadiliko ambayo anaamini hayakuwa yakifanyika ipasavyo ikiwemo sera za uchumi, ukandamizaji na mchakato wa kidemokrasia wa katiba mpya na diplomasia ya kimataifa. Serikali yangu itaandaa sera thabiti za kiuchumi zitakazo hakikisha kwamba serikali inabakia kama mwangalizi wa shughuli za kiuchumi zinazoendeshwa na sekta binafsi. Aidha, serikali itakuwa msimamizi wa maslahi ya jumla ya wananchi ili kuhakikisha usalama wa bidhaa na udhibiti wa bei za bidhaa na huduma muhimu kwa ustawi wa wananchi. Na tundulisi pia ambayo ipo njia nchi kwa zaidi ya miaka mitatu tangu tukio la kunusurika kifo baada ya kushambuliwa kwa risasi uko Dodoma Tanzania. Ameleza kuwa anaamini kuwa na uwezo wa kuongoza taifa hilo endapo atapitishwa na chama chake na kuchaguliwa na wa Tanzania. Hata hivyo VOA imezungumza na mwana sheria wa kituo cha haki za binadamu Progress Masawe ambaye anaeleza kuhusu haki za kikatiba kuhusu mgombea ndo lisu amekuwa nje ya nchi ajapuzao uraia wa kibali ni Tanzania na nje ya nchi alikuwa kwa matibabu sadalika ana ina mnyama nafasi yake ya kugombea ubunge ni ya ajenge hoja ndani ya chama chake kimteue na yenda akauze sera zake kwa wananchi kama anaamini kama anaweza akashinda kwenye uchaguzi kwa hiyo sidhani kama tundulisu kama tundulisu kwa mgombea nafasi ya urais kuna kikwazo chochote cha kisheria mpaka sasa hivi alicho nacho Uh, Tundulisu anakuwa mwanachama wa pili kutoka Chadema kutangaza nia kugombea urais baada ya mbunge Peter Msigwa kutangaza nia yake Juma lililopita.